Emre'nin okuduğu ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 12 tam 112 ondalık gösterim olarak yazmamız isteniyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? 12'yi aynen yazdık. 12 tam dediği kısma kadar. Daha sonra %12 diyor. Yani virgülden sonra ne olması gerekiyor? 2 basamak olması gerekiyor yüzde dediği için. Ve 12'yi yazacağız. %12 dediği için. Ee, bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı oldu. Verilen ondalıklı gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Ondalıklı gösterimimize baktığımızda bu kısım tam kısımdı. Bu kısım ise kesir kısım olarak isimlendiriliyordu. Bu durumda okumak istersek kesirimizi yani ondalıklı gösterimimizi 406 tam diyeceğiz. Değil mi? 406 tam, 406 tam. Bu B şık gelendi. 406 tam. Peki Yüzde mi, onda mı, binde mi diyeceğiz. Baktığımızda virgülden sonra iki basamağımız olduğuna göre yüzün iki sıfırı var. Virgülden sonra iki basamağımız olduğuna göre yüzde şeklinde okuyacağız. Yani 406 tam yüzde 29 oluyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Verilen kesin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Sayımızı yazıyorduk. 417 şeklinde paydamızda 100 var o zaman iki tane basamağımızı bırakıp bir virgül atıyorduk 4 virgül 17 oldu doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı abaküste modellenen ondalıklı gösterim aşağıdakilerden hangisidir abaküstümüze baktığımızda binler basamağında birin olduğunu yüzler basamağında bakın hiçbir boncuğumuz yok o zaman orada sıfır var Onlar basamağında 3 boncuğumuz olduğu için 3 birler basamağında 4 boncuğumuz olduğu için 4 artık ne yapacağız ondalıklı kısmımızı yazmaya başlayacağız onda birler basamağı dediği için artık virgülümüzü koyduk onda birler basamağında 1 yüzde birler basamağında 0 binde birler basamağında da 6 yer alıyor Şıklara baktığımızda doğru cevabımız B seçeneği. Modellemesi verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Yüzlük kağıtlarımız verilmiş bizim. Bunlardan iki tanesi tam olarak verilmiş. Bakın yüzlükler tamamlanmış. O zaman iki tane tamımız var. İki tam virgül diyorum. Yüz parçaya bölünmüş. Bakın burası yüz parçaya bölünmüş. Kaç alınmış? 10. Yani şu kısım 10, 20, 30, 35. Yani 2 tam yüzde 35. Bu ifadeyi biz nasıl yazıyorduk? 2 tam virgül diyoruz yüzde 35 şeklinde. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Verilen eşitliğe göre A artı B aşağıdakilerden hangisi olamaz? Eşitliğimizi buraya taşıyayım ben. 0 tam onda altının A bölü B'ye eşit olduğu verilmiş. 0 tam onda altıyı kesir olarak yazmak istersek 6 bölü 10 şeklinde yazıyorduk. A bölü B'ye eşit oluyor. Burada sadeleştirme işlemi yaparsak 6 da onda 2'ye bölünüyor. Yani 3 bölü 5 A bölü B'ye eşit oldu. Bakın A 3'ün katı bir sayı B'de 5'in katı bir sayı olmalı bu durumda. Bakın karşılıklı alıyorum. Toplamları A artı B'yi sorduğu için 8'in katı olmalı. Şıklardan devam edeceğim artık. 8, 8'in katı o yüzden olabilir. 16 yine 8'in katı olduğu için olabilir. 32 olabilir fakat 42, 8'in katı değil. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Verilen ondalıklı gösterim için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 7 rakamının basamak değeri 0 tam 1000'de 7'dir. Evet, 1000'de 1'ler basamağında olduğu için 7 rakamının basamak değeri 0 tam 1000'de 7 olur. Bu ifademiz doğru. Tam kısmında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı 35'tir. Tam kısmında yer alan rakamlarımız 3, 5 ve 0. Toplayalım. O da 8 yapıyor. 35 değil. Bu ifademiz yanlış. Ondalık kısmında yer alan rakamların toplamı 17'dir. Ondalık kısmında 4, 6 ve 7 var. Toplayalım. 
toplarsak 17 yapıyor. Bu ifademiz de doğru. Yüzde birler basamağında 6 vardır. Evet virgülden sonraki ilk basamağımız onda birler. Daha sonraki basamağımız yüzde birler. Yani yüzde birler basamağında da 6 var. Bu ifademiz de doğru. Bize yanlış olan seçeneği soruyordu. Bu durumda doğru cevap se doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda verilen eşitliğe göre A artı B artı C en az kaçtır? 9 tam %75 ifadesini 9 tam %75 yani okunduğu şekilde yazabiliriz. Bu da A tam B bölü C'ye eşitmiş. Burada baktığımızda kesrimizin e, verilen sayı değerlerinin toplamının en az olması isteniyor. Bu durumda kesrimizi sadeleştirelim. 9 tamımız aynen kalıyor. 75 ile 100 25'e bölünüyor her ikisi de. Sadeleştirelim. 75'i 25'e bölersek 3. 125'e bölersek 4. Bu da A tam B bölü C'ye eşitti. Yani A sayısı 9. B sayısı 3. C sayısı da 4 oldu. Toplayalım. 9 3 daha 12'yi 4 eklersek 16 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Verilen tablo doğru şekilde doldurulduğunda K, L, M ve N harflerinin yazılı olduğu kutulardan birini aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılamaz? Önce K'yı bulalım. K'da okunuşu verilen ifadenin kesir değerini istiyor bizden. 14 tam 1000'de 802 şeklinde yazdık. Şıklarda bu ifade yok. Sadeleştirelim. O zaman 14 tam 2 ile sadeleştirirsek kesir kısmını 401 bölü 500 oldu. B şıkkında bu ifademiz var. Demek ki bu ifade yazılabiliyor. O zaman sildim. E, L'yi bulalım. L verilen ifadenin yani ondalık gösterimi verilen ifadenin okunuşunu soruyor bize. O da 3 tam 1000'de 689 Bu ifade daha şıkkında var. Bu durum daha şıkkı delendi. M'yi bulalım. M'de verilen ifademiz 12 bölü 5. Bize ondalık gösterimini soruyor. Bu durumda paydasının 10 olması gerekiyor. 2 ile genişletelim. 24 bölü 10 oldu. Ondalık gösterim olarak yazmak istersek 24'ü yazdık. Bir tane sıfırımız olduğu için bir basamak bırakıp virgülümüzü koyduk. 2,4 oldu. D şıkkında ile D şıkkını da elemiş olduk. N'yi bulalım. 2 tam %3'ü ondalık gösterim olarak yazmamız isteniyor. 2 tam %3. Bakın 100'ün kaç sıfır var? 2 sıfır var. Bu durumda virgülden sonra 2 basamağımız olması gerekiyor. %3 dediğine göre 0 3 şeklinde olmalı. Fakat C şıkkında verilen ifademiz 2 tam 1000'de 3 oluyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Müzik